大师兄，你醒了。花梅，你怎么叫我大师兄了？你不是最喜欢叫我猪哥哥吗？好，既然你喜欢，那我就叫你猪哥哥。猪哥哥，我们成亲了，我们先和解，再成立。能成亲，好。可是师傅们不在啊。成亲是我们两个人的事，师傅们在不在，不要紧的。好，我们成亲，我们成亲。这一天了，我真的好开心，好欢喜啊！朱哥哥，我也是。
么是你啊？是我，当然是我，大师兄，我是真心爱你的，我愿意做你的亲娘。皇帝没有你，你怎么那么糊涂啊？秦琼亲眼所见，他们一起走了。不要再折磨你自己了。一直真爱你的人，是秦琼我呀。这么多年，秦琼一直默默的爱着你。我理解你。我懂你的心，大师兄，就让我嫁给你，做你的新娘，一辈子和你在一起，关心。皇上本来跟哀家说的好好的，只是为了收服人心，才暂时呢放了朱四千等人。怎么就斗起来了呢？这若不是朱四千此前先受了重伤，那皇上岂不是危险了吗？太皇太后都不用担心，皇上应该不会有什么危险的。奴才已经做了周密的安排，一发现有什么情况不对，他们会立马冲出来保护皇上的。你还有脸说呀？啊，如此大事你都不来向哀家禀报啊？你还不加以劝阻啊？就这么由着，皇上任性啊！太皇太后，您真是委屈奴才了。嗯，这皇上为了怕奴才走漏风声，一直都不让我离开他的视线。再说了，皇上的脾气您是了解的，那哪是奴才能劝得住的呀？皇上啊，他原来可不是这样子，都是这个李欢呐、啊。把他蛊惑成这个样子，现在最可虑的是，皇上居然把这个李易欢又接回宫了，这，这可如何是好啊？你呀、啊，亏你还是六宫之主呢，你居然如此无用啊你！皇祖母，妾身也劝过皇上，可皇上每次听了以后，抬脚就走，也不管妾身这面子上是过得去还是过不去，从此以后。也再也不来这坤宁宫了，妾身到哪里再去劝皇上？罢了，刚才哀家是把话说重了，这也怨不得你。皇上啊，他亲政以后，大权在握呀，但是在这个事上还得靠哀家亲自
去把关呢。刘嬷嬷，奴才在，带上几个人，去把这个曾经的笔墨诗书给我叫到慈宁宫来。这。太皇太后啊，您要见着李一欢，那奴才也不方便待在这儿了，奴才就先告退了。万一要是传到皇上那儿，皇上会怪奴才多嘴的。你也去吧，以后再有什么事情，还得要你及时向哀家禀报啊。这皇上真的身边不能缺少像你这样的忠心耿耿、不怕给皇上纠错的人呐、啊。这这这这这这，呃，多谢太皇太后，奴才告退了。奴才告退。哎呦，这个李玉欢呐，居然还敢回来，真把这紫禁城当成想来就来、想走就走啊？有这么随便的吗？是舒姑娘，太皇太后懿旨，宣您去慈宁宫问话。这个老太婆宣我前去，一定是想杀我，我可不能这样傻乎乎的去送死。好呀，我正好也想向她老人家请安呢。师叔姑娘，啊，没事吧？不好，师叔姑娘肚子疼，得赶紧传太医。啊，师叔姑娘，你这病发的也太巧了，太皇太后刚一传召，你就病了。刘嬷嬷，我也不知道怎么着，我这突然就肚子特别疼。你呀、啊，就别在我面前耍这些小把戏了。你可别忘了，你刚进宫的时候，不知使了多少花样想要糊弄我呀！哼，怎么着？今天故技重演，我可是不会再上你的当。你们两个听好了，今天他就是真的病了，抬也给我抬到慈宁宫去。这，大胆！奴婢给皇上请安，皇上急下。传太医，这刘嬷嬷，你的胆子很大呀，居然敢对世叔姑娘如此无礼！啊，奴才该死，奴才该死，是是太皇太后，她要宣世叔姑娘去慈宁宫的，请皇上恕罪啊！好了，你去回禀太皇太后，就是世叔姑娘病了，等她病情好转了，朕再陪着她，去给太皇太后她老人家请安。是。相公，你怎么了？相公，别这么叫我，别这么叫我，我求求你别这么叫我。我们已经成亲了，我不叫你相公叫什么？你还应该叫我娘子呢。
我的头好痛。是一个梦，对不对？不对，昨晚不是梦，昨晚都是真的。我们行过礼，入过洞房，我们现在已经是夫妻了呀。我竟然背叛了小师妹，我还有什么资格去爱她？还有什么资格去爱她？相公，你没有背叛她。是他先背叛了你，他逃了你的婚，跟着康熙走了。他带给你作为一个男人最大的耻辱。他现在已经是康熙的女人了，不可能再回来了。不，不会的，我们不会骗我的。他跟康熙回宫是有苦衷的，他不可能嫁给康熙的，他不可能这么对我。相公，你醒醒吧，你看看你背后的伤。这都是你为他才受的变形，你的伤还没有痊愈，你就忘了疼吗？难道你又忘了，他任由你昏迷在荒山野岭，自己自私的跟着康熙走了，去追寻他自己的爱情，根本就不顾你的感受。别说了，别说了，你不要再自欺欺人了。别说了，别说了，你别说了，别说，别说了，你不要叫我相公。我也没办法把你当我的娘子，我的心里只有欢美，只有欢美，再也装不下其他的人。我是我不配做你的相公，你还是放不下的。就算他那么对你，你还是放不下的。是。不管他对我做什么，我都放不下他，我放不下他，我放不下他。既然你放不下他，那你为什么要接受我？为什么要跟我入洞房？你为什么要给了我希望，又让我这么绝望？你说。对不起，青城，我真的放不下他。我对你来说，就是一句空壳，就是一个行尸走肉。你和我在一起不会幸福的，而且我不能讲错就错，否则欢美只能去跟着康熙了，我会害了他一辈子。欢美，欢美，你口口声声只知道欢美，为什么欢美做了什么事情，你都能够包容他？那我呢？不管我怎么对你真心，你都不接受我，你都在逃避我。我已经把我自己的一切都给了你，你却跟我说。那是一个错误。你考虑过我的感受吗？你为什么要这么对我？为什么？为什么要这么对我？青城，我什么都给不了你，那你傻了。你杀了我吧！其实我早就不想活了，我这样活着，好辛苦啊！我不能让义父失望，也不能让朱明联盟的人失望，我连死的资格都没有。我求求你，杀了我吧！你杀了我，对我来说是一种解脱。杀了我！我求求你，杀了我！我真是想不到，朱慈轩，你对我
竟然能绝情到这个地步！你还是我的那个大师兄吗？那个从小对我最关心、最温暖。最呵护我的大师兄吗？我本以为把自己嫁给你，就能永远跟你在一起，哪怕你不爱我，我不在乎，我只想跟你在一起，关心、照顾你一辈子。可我万万没有想到。你居然对我说，你宁愿死，都不愿意接受我。对不起，对不起。青春。我薛倾城，今日对天盟誓，此生我薛倾城绝不再对朱子轩有情，有为此事，犹如此惨。姑娘明明很难受，怎么会没病呢？她的身体要是出了问题，你担得起吗？这、这……那臣先开几副调养身子的药吧。这就对了。世书姑娘啊，她的病很严重，明白了吗？啊啊！臣明白了，臣明白了。那臣这就去煎药。别装了，都走远了。嗯，你小点声，要是被太皇太后知道了，又该找我麻烦了。你放心吧，太皇太后那边有朕担着呢。虽然这么说，可是我还是有点害怕，还是有点担心。你是在担心明珠国的那些人吧？我昨天晚上做了一个梦，我梦见你抓走了我的猪哥哥，还抓走了我爹跟我师傅们。最后，你还要砍他们的头。你这个呀，就是日有所思，夜有所梦。当然，如果你爹和你的师傅们一意孤行，坚持要光复大明的话，那最后这样的结局是在所难免的。因为到了那个时候，就算朕想放了他们。满朝的文武和太皇太后也不会放过他们。我明白，我以前一直认为皇上是这天下最大的官，可以为所欲为
。可是，在我进宫大半年以后，我才发现，原来身为皇上，也有太多的身不由己。龙小弟，我这次答应你回宫，不仅仅是为了救朱哥哥的性命，我还想开诚布公的跟你好好谈一次。你想谈什么？说实话，从小到大，我爹跟师傅们都教导我，要光复大明。我们明珠谷的孩子都以光复大明为一生中最大的责任，可是我始终不明白，我们为什么一定要光复大明呢？我爹跟师傅们总是说，朱明王朝才是正统，我们大明是如何如何的好，你们大清是如何如何的不好。可是自打我进宫到现在的大半年时间，我看着你，你这个皇上，心里。不仅仅有你们大清，还有全天下的老百姓，所以这让我很矛盾。龙小弟，你跟我说实话，如果我真的说服了我爹跟师傅们放弃光复大明，你真的可以既往不咎吗？那当然，这是朕为什么连续两次放了朱思璇的原因。他和你爹，还有你的师傅们，都是前明各行各业中的顶尖人才。他们要是肯放弃对抗朝廷、辅佐朕、平定三藩、收复台湾，那才是真正的造福百姓。否则的话，就是年年内战，天下大乱，天下的老百姓就更苦了。你不会骗我吧？你之前跟我说要惩处贪官、肃清吏治，可是你最后还是放了阿碧奇、隆德多那些坏蛋，我还能再相信你吗？朕之前是说过。要杀阿比奇、隆德多那些贪官，但是，你得给朕时间呢。你给朕三年时间，朕一定会把他们清除干净的。如果你还不相信我的话，那我们击掌为誓。如果朕没有做到，你就取了朕这条性命，朕绝无怨言。我相信你，龙小弟。不过，你也得给我时间。我觉得要说服我爹跟师傅们放弃光复大明，这比你诛杀阿碧奇、隆德多那些坏蛋要更难一些。嗯，朕明白。花儿，这化解朝廷与明珠谷之间的矛盾，就全在你和朕二人了。所以，无论如何，咱们二人一定要互相信任。互相扶持，永不相依，永不相害。好，我们要互相信任，互相扶持，永不相依，永不相害。皇上说，世叔姑娘她病了，等世叔姑娘身子好了，再来拜见太皇太后。嗯，下去吧。慢奴才告退。嗯，这当年连女色误国之事要重蹈覆辙了吗？皇上吉祥。皇上吉祥，皇祖母吉祥，孙儿给您请安。哀家可是受不起这大礼呀、啊，先起吧。先别生气，孙儿知道您心里不痛快，所以特意赶过来，给您请安，顺便说几句心里话。哼哼，你都把人接进宫里来了，连哀家都不能碰，你还有什么话好说？啊，皇祖母，您知道孙儿为什么要把一欢给请回来，而一欢为何又肯随朕回来吗？告诉你吧，这李一欢随你回来，他是为了自己的未婚夫朱四轩
，而不是为了你。你呀、啊，想想你黄爷爷和黄阿玛的结果，你都不该如此糊涂。爱新觉罗的子孙不该如此荒唐啊，不该如此为所欲为呀、啊！黄祖母，切勿伤心。虽然不是黄阿玛，也不是黄爷爷，虽然心里虽然爱着一环，但是孙儿不肯忘了，自己是爱新觉罗的子孙，是大清的皇帝，孙儿绝不会放下身上的重担，为所欲为的。那你为何要接他进宫啊？黄祖母，虽然想要劝降李定国等人归降大清，若是能兵不血刃就瓦解反清联盟，那岂不是为国为民的大幸事？而这一婚就是最好的突破口，只有通过一婚，朕才能了解到李定国等人最真实的想法。哎呀，朱明王朝有什么好？他们为什么要反清？也只有通过一婚，朕才能让李定国等人知道朕最真实的想法。朕是一个怎样的皇帝？要打造一个怎样的太平盛世？哎呀，皇上啊，你太一厢情愿了。你要知道，这个李定国是前明残党余孽、顽固不化的头目啊，怎么可能轻易被你感化呢？嗯。再说这李一欢，他分明是跟你假心假意，目的是要得到你的信任。皇祖母。一欢绝非你所想的那样。一欢他单纯善良，没有什么野心。他心里所关心的，不是这个天下到底是姓朱还是姓爱新觉罗，他心里面所关心的是这天下百姓的疾苦。而且，他对朕的真心，朕能感受得到。还有他对朕的情谊，和对朕殷切的期许。他这次随朕回来，不仅仅是为了救朱慈轩，而是为了和朕联手。劝降李定国等人，化解朱明联盟对大清的仇视。黄祖母，请您相信素儿，也相信一婚，再给我们一些时间吧。哎呀！李欢又回到紫禁城，去见康熙了。嗯。这是吴三桂在宫中的内线传来的消息，错不了。那太子跟雪清城呢？他们也落到康熙手中了吗？内线说，只有一欢回到了永乐寨，没有雪姐姐和大师兄的消息。这就怪了，太子和雪清城会去哪里呢？如果说清城为情所困，悄悄走了，那还说得过去。可是太子不该就这样悄无声息的没有消息，他有什么行动，一定会向我们先行报告的。那会不会是太子看易欢回宫去找康熙了，所以也前回宫去找易欢？此事事关易欢的名节，还有太子的尊严，所以他不愿意告诉我们这些事。长，哎，真没想到，这易欢，他居然是非不明，敌我不分，真是让人痛心呐、啊！大师傅，易欢虽然任性，但还不至于是非不变，敌我不分。我想，他不想嫁给大师兄，只是因为他心里还放不下康熙，不能一下子把和大师兄的兄妹之情，转变为男女之情。还有，你说，他真要是糊涂到抛下我们这些亲友，主动回宫找康熙，那我还真不信。也许，他是有什么自己的原因呢？还能有什么原因？他本来在山庄好好的，突然间人就不见了，一定是回到紫禁城去找康熙了。他这么做，怎么对得起他死去的娘亲？怎么对得起我们这些师长？怎么对得起他自己的身份？今晚，李欢从山庄回去皇宫，而太子至今下落不明，这些事情都很蹊跷。难道我们山庄内部也有清廷的奸细？啊？什么？除了唐医生，还有奸细？凡兄所言甚是，我们离京之后，就住在这香山泉水山庄。可是康熙，却似乎对我们的行动了如指掌，这说明泉水山庄也出了奸细。而且现在，我们的行踪已经暴露。
在我们没有查到奸细是谁之前，恐怕清军就会杀到。所以现在，当务之急，我们还是先离开这山庄，找一处只有我们几个人知道的安全地方，暂行躲避。没错，现在这里已经不安全了。事不宜迟，我们赶快撤吧。嗯。龙小弟，怎么样？太皇太后有没有为难你？为难倒是没有，只不过他老人家这一生命运极为坎坷，虽经历过不少大风大浪，但没想到今日为朕几度落泪，朕的心里很是难过。我能明白你的心情，其实我也一样，我不怕爹跟师傅们骂我，我只怕他们难过。我爹是个铁骨铮铮的汉子，从来都是只流血不流泪的，但这次为了我，气红了眼睛，甚至要拔剑自刎。我心里特别的内疚，朕知道。要不是你爹以死相逼的话，你是不会答应和朱思轩成亲的。这你也知道。虽然你们出了紫禁城，但是你们的行踪，朕了如指掌。龙小弟，你在我们那儿是不是埋伏了奸细？慧儿，这些事情，朕不能告诉你。朕也不想用一番谎话来欺骗你，你就不要再问朕了。你只需要知道，朕是真心想以仁德治天下，不欲大动干戈、大兴杀戮。要不然的话，朕也不会冒险去见你，而是直接派兵把明珠国给剿了。谢谢你，龙小弟。如果你真的把我爹跟师傅们全杀了，我就不知道该怎么办了。所以，哪怕是为了你，我也要再给明珠国一个机会。嗯，我这次回去劝服我爹跟师傅们归顺大清，因为只有这样，他们才能真正的化解与你与朝廷的仇恨，我们才能真正的相守在一起。可是我心里好怕呀，怕什么？我知道这次回去劝降他们，肯定困难重重，他们肯定不会听我的。我怕他们会把我锁起来，如果那样的话。我们两个就再也见不到了。真的心里也是很怕，怕再也见不到了。我们。这样的人，根本就是一个禽兽。
你这里边是不是有,有什么鬼啊？啊，我为什么朕一把就赢不了啊？说什么呢？我是你老大，玩骰子的本事还是我教给你的呢，有什么奇怪的？来来来，继续继续继续，来，嗯嗯，起，来来来来来，我又赢了，我又赢了。嗯、要不然奴才扶着您回房休息。那些折子，咱明儿再看。就是啊，哎，不行，不行。皇上您小心点。这要可以。哎，你小心小心。李公公，要不然这样吧，啊，你去给皇上端碗醒酒的汤来，我来照顾他。哎，好，好好照顾皇上啊。没问题，去吧。哎，好，小心一点。哎，罗小弟，哎哎哎，你干嘛去？这边这边，这儿，快点。好了好了啊，慢点啊慢点。走走走走走。来，龙小弟，慢点，慢点，慢点。龙，龙小弟，龙小弟。果然又没见高明，这个字迹怎么那么熟呢？皇上，这李一欢呢？他已经偷看了黑狐的密奏了，这也就是他返回来的用意。他不可能劝降那些前明余孽，皇上，你还要放他回去吗？皇祖母，一欢虽然偷看了黑狐的密奏，但并不代表。他对孙儿的承诺就是假的。孙儿愿意再相信他一回。如果他真的能劝降李定国等人归降大清，那远比派兵剿灭要有利的多。我大清才能够长治久安呢。皇上，你这番苦心恐怕要付诸东流了。他若是再骗你，你必定失去黑狐了。那将是十分不值得的一件事。皇祖母，孙儿想再赌一次。哀家不相信皇上会赢，但是皇上即使是输了，至少能让皇上断掉对李欢的念想。就算是失去了黑狐。哀家也就认了吧。多谢皇祖母。嗯，龙小弟，就送到这儿吧。出城有点远，我怕往前走太危险了。行，那朕就送你到这儿。朕等着你的好消息。嗯，我一定尽力说服我爹还有师傅们。但是你也知道，他们很固执的，我没有把握，真的说服他们。朕明白。不管怎么样，只要你尽力，那朕也就满足了。嗯，我走了，龙小弟。皇上，这李一欢一走，恐怕就不会再回来了。放心吧，他一定会回来。就算出了什么意外，朕都自有办法让他心甘情愿的回来。皇上英明
原来一切尽在皇上掌握之中。这，这，这，走。小师妹，你回来了。叶哥哥，今天是你负责放哨啊，我爹他们呢？他们都在秘密据点里。小师妹，你不是跟康熙回宫了吗？怎么又回来了？因为我舍不得你们。你看，这是你给我的金镯子，我一直戴在手上呢。哎，这镯子上面怎么一道裂痕啊？我看看。小师妹，你这是干什么？叶默生，我现在是要叫你叶哥哥呢，还是要叫你黑狐呢？什么黑狐白狐的？我不懂你在说什么。你别再给我装了，规矩全部都知道了。你跟你爹是鳌拜派在我们明珠国的奸细。你，你凭什么怀疑我跟我爹是鳌拜派来的奸细啊？那日，我跟朱哥哥埋伏在鳌拜府，本来想跟踪那个奸细。奇妙的放过了我，所以当时我就在想，我跟他肯定是认识，并且有一定的情谊。后来朱哥哥告诉我，那个人是武师傅唐医生，我也就相信了。可是那时，在平西王府，金钥匙不可能在唐医生的手上。唐医生也并不是什么鳌拜的奸细。王妃，千万要沉住气。二公子。六师傅万万没有想到，吴家二公子跟王妃中了呆入目击散，不能动也不能说话，所以他只好撤销了解救吴家二公子的计划，从屋顶逃了出去。当他再回来的时候，却发现扮成王妃的五师傅早已毙命。王妃，王妃，六师傅说，唐一手不是他杀的，那么凶手另有其人。而这个凶手，才是真正的鳌拜的奸细。你以为我们还会相信你吗？你就是想故意挑起我们明珠谷的内斗，让我们互相猜疑，然后你们好逐个击破。我当时并不知道那是李定国和朱子轩剩下的圈套，我以为在那厢房之中守着二公子的，就是王爷最疼爱的侧王妃。我怎么可能会去杀他？你当时为了隐藏自己的身份，想趁乱杀了侧王妃，也不是没有可能。之后，你大可以在王爷面前。将所有罪过全部推在明珠谷的身上。当时，我们知道六师傅是吴三桂的奸细，自然不会相信他说的话。包括我跟樊姐姐，也选择了相信你。但是这一次，我跟朱哥哥成亲，康熙知道，并且悄悄地过来看我，我就知道，我们内部肯定还有朝廷的奸细。所以，六师傅根本就没有撒谎，而且五师傅根本就不是内奸。他是被真正的内奸所陷害的。那日，五师傅变成了王妃，王妃变成了五师傅，瞒过了所有的人。但是别忘了，平日里四师傅跟五师傅的关系非常好，所以你爹一定是看出了破绽，决定将计就计，把呆若木鸡撒毒倒了扮成王妃的五师傅。但是六师傅还想冒险救走吴应奇，可是万万没有想到。吴应奇跟王妃都被毒倒了，所以只好取消计划。而你爹，我的四师傅，就是趁这个时候下手的
你爹杀了我师父，把自己的腰牌放在了我师父的身上，把奸细之名栽赃给了我师父，又把杀害我师父的罪名嫁祸给了六师父。小师妹，这些都只是你的猜想，你为什么宁可相信六师父，也不愿意相信我和我爹呢？枉我爹，从小最疼爱你，我更是对你一往情深，为了你，我可以连性命都不顾。没错，平日里，诸多师傅当中，四师傅对我最好，你也有很多次为我出生入死，所以我一直不曾怀疑过你们。直到那日，你千里迢迢从滇都回到京城，约我出宫，说要带我私奔。叶哥哥，哎，这地方太难找了。小师妹，你总算来了，你不知道，我等你等得好心急啊。你以为皇宫那么好出来啊？想进就进，想出就出啊！我跟那个守卫磨了半天才出来的，咱平时不都在慈航药铺接头吗？为什么今天在这儿啊？而且你给我的暗号那么少，我找你一路了。我故意把暗号留得很少，就是不想没住过其他的人看见。为什么？不是逃难，是旅行。我带你离开京城，离开明珠谷，找一个谁也不认识我们的地方，过我们想要的生活。因为你知道，我跟雪姐姐还有朱哥哥的身份已经暴露，而康熙已在皇宫中布下天罗地网，所以你才想引我出宫。那是因为凡师姐收到了吴应奇的飞鸽传书，所以我才能提前知道。趁他去通知大师兄的时候，我就想带你私奔。凡姐姐收到吴应奇的飞鸽传书，那是十分紧急的事情。可是当时，你的那辆马车，还有马车上的物资，显然不是仓促之间能够备好的。而当时你跟凡姐姐正在滇都执行任务，你却未奉命令自行回了京城。小师妹，那是因为我在滇都待的时间太久，实在太想你，所以才会未奉命令私自回京。至于马车上的物资，其实我早就有带你私奔的念头，所以提前做些准备，也在情理之中啊。你到现在还在骗我！那日我们抓住了孙福，你却把他杀人灭口。想不到，十几年过去了，你更加疯狂，竟然用你的亲生女儿假扮青楼女子色诱于我。莫生，你竟敢擅作主张你！莫生，你怎么把孙福给杀了？那个时候。我们都以为你杀他是为了我，可是现在我才知道，你杀他，是怕他泄露朝廷中的机密。你真是把我当做偷斧子的人了，所以回想我之前所有的一言一行，全部都成了偷斧子的嫌疑。我杀孙福，那只是因为他在剧院里轻薄了你，我心生愤恨。叶默生，不止杀了孙福灭口这件事，舒婉心也是被你爹故意放走的。书剑的女儿舒婉心，她逃走了。这舒婉心出生在官宦世家，又不会武功，她是怎么从您手中逃走的？你知道的，四师傅有些迂腐，把男女大方看得很重。他一个女孩子家要走得远远的去方便，我也不便跟着去查看。等我发现异常，赶紧去追，已经来不及了。当时我就觉得奇怪，以你爹的能力，舒婉心一个手无缚鸡之力的弱女子。居然还能从他的手下逃走，但是后来四师傅的解释我信了。叶莫生，我跟朱哥哥还有所有的人都那么相信你们父子，可是我们真的万万没有想到，你们却是朝廷的奸细，你们还杀了我师傅，还嫁祸给他。小师妹，你到目前为止所说的一切一切，也都不过是你的猜测罢了。就算我说的这些没有足够的证据，那么这两封可以糊给皇上的密信，你怎么解释？叶哥哥，我们从小到大青梅竹马，彼此的字迹再熟悉不过，难道你还要告诉我，这上面的字是别人仿的吗？
。没想到，你居然会拿到我给皇上的密信。不错，我跟我爹就是黑户。吴师傅是清白的，是被我爹栽赃的。你终于跟我亲口承认了。事到如今，我如果再抵赖，还有什么意义？反倒会让你看不起我。叶哥哥，你虽然亲口跟我承认，可是从你的嘴里说出来，我的心还是阵阵的泛寒。原来你之前对我的一切。全都是虚情假意，对吗？不是的，我和我爹虽然被迫做了朝廷的奸细，可我对你的心意却无半点虚假，就好像你不得不奉命在皇上身边潜伏。难道说你对皇上的情谊也都是虚情假意吗？我跟我爹到明珠谷的时候，我才不过只有两三岁。如果之前的事情我完全都不记得了，我从小是跟你、大师兄、雪师姐、樊师姐一起长大的，我对你们是有真真切切的真感情的。直到前年，我爹带我出去执行秘密任务，他突然告诉我，说我们不是大明臣子，是大清子嗣，说我们是。是鳌拜派遣派遣的明珠谷的密探，不，不可能！我不相信，我们明明都是中明联盟的人，怎么可能是大清子嗣？莫生，爹难道还能骗你啊？我们不姓叶，我们姓叶和那拉。叶和那拉一族是大清中赫赫有名的大族。当年我阿玛，也就是你爷爷，他犯下了死罪。鳌拜赦免了他，但却要求我伪装成大明臣子进明珠谷潜伏。我不听，我也不信，你不要再说了。孩子，等我带你见了你娘之后，你就会明白，爹说的全是实话。你不叫叶默生，你叫叶赫那拉默生。我娘，我娘不是死在清军的手里了吗？你说这些年你心里一直挂念他，所以一直都没有再去。那些都是我骗明珠谷人说的谎话。当年我化名叶明章进明珠谷潜伏，谷主陈胜南见我孤身一人，便要为我作媒。我也考虑到如果长期不成家会被人怀疑，我又不敢私娶汉女，我就只能说我家中已有妻子孩子。要去接妻儿一同来谷，然后就把刚出世的你带到谷中抚养。当时你娘也很舍不得你，但也无可奈何。这么说，我娘她还活着？当然，你娘是大家闺秀，不懂得伪装，容易露出破绽，就没有跟我来明珠谷潜伏，所以我就谎称你娘死在清军手中。这些年我心中放不下你娘，就不愿再去，这样也省去了很多麻烦。最后，我爹带我回了我们在北京的家。谢祖父祖母。莫生，这是你大伯、大伯母。大伯。啊。大伯母。莫生，这是你额娘。孩子，你都长这么高了，娘想你，娘想你呀、啊，娘。好了，夫人啊，别哭了，我们不是好好的吗？等再过上几年，剿灭了明珠谷的乱党，我和莫生就可以回来和大家团聚了。别哭了，莫生。这是你表妹乌雅如意
，你姑父姑母死得早，就留下这一个女儿放在我们家，由你额娘来抚养，她也算是你的亲妹妹了。见过陌生哥哥。如意妹妹，啊，我和陌生说两句。啊、哦。陌生，你这就算认祖归宗了，以后要随时记住自己的身份，别把自己再当做明珠谷中的乱党了。那，谷里的师傅、亲友们、师兄师弟、师姐师妹们，他们都……他们都是我们的敌人。所有著名联盟的人都是我们不共戴天的敌人。我们的任务就是有朝一日把他们一网打尽。那也包括……包括小师妹吗？当然。陌生，爹知道你喜欢一环，可你们那是不可能的。再说了，李一环早和朱慈轩定了亲，他心中完全没有你。你千万别白费心机了，这样会害了你自己，也会连累我们这么大一个家族。如果换做你是我，现在你爹突然跟你说，其实你们是朝廷派来的密探，要让你们把从小在明治谷里一起长大的亲人，当做不共戴天的仇人，你会怎么办？你知道我当时心里有多难过，多震惊吗？可我没得选，其实你也一样。你不明白自己为什么一生下来就要光复大明。你在七岁那年，莫名其妙的成为了大明的太子妃。你有的选吗？